Jag tänkte prata om negativa tal och till min hjälp har jag en termometer. Termometern visar 0 grader i det här fallet. Titta på skalan här uppe så står det Celsius och Fahrenheit. Och Fahrenheit är ju det som gäller i USA bland annat. Och för vår del så använder vi Celsius. 0 grader har vi från en början. Och jag kan sänka temperaturen till exempel till minus 10 grader. Här skulle vi kunna uttrycka det på följande sätt. Att vi har minus 10 ena dagen. Och därefter andra dagen så höjs temperaturen och eh, låt oss säga att den höjs 10 grader. Vår uträkning skulle då se ut som minus 10 plus 10 och i det här fallet så ser vi i termometern att det är 0. Ta ett annat exempel och eh, börja återigen från minus 10. Eh, men i det här fallet så skulle vi kunna säga att termometern bara åker upp 5 grader. Då skulle vi kunna ha en uträkning som ser ut som minus 10 plus 5. I det här fallet så får vi inte lika många negativa och positiva tal. Det innebär att vi kan inte komma till noll. Utan här kommer vi bara orka upp till minus 5 grader. Så om det ena dagen är minus 10 grader och andra dagen blir det 5 grader varmare. Då kommer det vara minus 5 grader den dagen. Låt oss säga nu att vi är härifrån minus 5 grader. Så blir det nästa dag ännu mildare. Och det innebär att vi ökar temperaturen. Och så hoppar vi upp till plus 5 grader. I det här fallet så har ju termometern åkt upp 10 grader. Och det innebär att vi har en uträkning som ser ut som minus 5 plus 10. I det här fallet så kommer vi bara ha positivt 5. Om det här är från nu andra dagen. Därefter så... Sänks temperaturen igen. Och låt oss säga att vi hade 5 grader. Och vi blir 7 grader kallare. Då måste vi titta på det här och fundera över. 5. Om vi tar bort 5 stycken först så kommer vi till 0. Hur många har vi kvar ifrån minus 7 då? Om vi har tagit bort 5. Jo det är 2 negativa. Det innebär att vi kommer ha minus 2 kvar. Så den dagen kommer det vara 2 grader kallt. Vi kan titta på det här på följande sätt också. Vi har bollar. Låt oss säga att varje röd boll representerar negativa tal. Det innebär att vi här har minus 4. Om vi sedan tar fram fyra stycken gula bollar. Då kan vi säga att det här representerar fyra positiva tal. Vad blir de här tillsammans om vi lägger ihop de här? Vi adderar minus 4 plus 4. Jo, då är det så här att varje negativ och varje positiv tar ut varandra och ger ett värde på noll. Och här ser vi att allihopa tar ut varandra. Det innebär att svaret på vår addition är noll. Förändra situationen och så tänker vi att vi har fyra stycken negativa tal. Men vi har bara två stycken positiva. Då kommer vi ha minus fyra plus två. Våran Metod att tänka här nu och para ihop de här negativa talen med varandra. Det innebär att vi kommer ha två gula och två röda som tar ut varandra. Men vi har två röda kvar. Och varje röd var ju minus tal. Så att vi har en två stycken negativa tal kvar.